সো আজকে আমরা টেক্সট বইয়ের একশো তেতাল্লিশ পৃষ্ঠায় যে প্যাসেজটা আছে এটা ইউনিট ইলেভেন থেকে আমরা পড়ছি রিনিউয়েবল এনার্জি সো আমরা এটা পড়া শুরু করি ইন এ স্পিচ মানে স্পিচ মানে তো আমরা জানি বক্তৃতা মানে একটা বক্তৃতা প্রদানকালে কোথায় অ্যাট দ্য নাইনটিনথ সায়েন্স কংগ্রেস অর্থাৎ নব্বইতম বিজ্ঞান সম্মেলনে বক্তৃতা রাখার সময় এখন বক্তৃতা কে রেখেছিলেন সেটা আমরা দেখব ইন্টারন্যাশনালি একনলেজড সায়েন্টিস্ট অর্থাৎ বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যান্ড ফরমার ইন্ডিয়ান প্রেসিডেন্ট এবং সাবেক ভারতীয় রাষ্ট্রপতি স্টার এপিজে আব্দুল কালাম জনাব এপিজে আব্দুল কালাম মেনশনড মানে উল্লেখ করেছিলেন এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন বা অ্যাসপেক্ট মানে এখানে বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে অফ ম্যানকাইন্ডস কিসের ব্যাপারে ম্যানকাইন্ডস ফিউচার এনার্জি ক্রাইসিস মানবজাতির ভবিষ্যৎ যে শক্তির সংকট হবে সেটা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছিলেন হি পয়েন্টেড আউট তিনি নির্দেশ করেছিলেন দ্যাট যে দ্য এরা অফ উড এরা মানে যুগ কিসের যুগ অফ উড অ্যান্ড বায়োমাস উড মানে তো আমরা জানি কাঠ যে কাঠ থেকে আমরা জ্বালানি পাই অ্যান্ড বায়োমাস বলতে আমরা যেটা জৈব স্তুপুঞ্জ বুঝি বা কোনো নির্দিষ্ট স্থানের সমগ্র জীব সমষ্টি এগুলো তারা বায়োমাস বুঝায় অর্থাৎ জীবাশ্ম জ্বালানির কথা এখানে বলা হচ্ছে যে কাঠের এবং জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে যে জ্বালানিগুলো আমরা পাচ্ছি অ্যাজ অলমোস্ট কাম টু অ্যান এন্ড প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তো তিনি বলছেন কি হি পয়েন্টেড আউট দ্যাট তিনি নির্দেশ করে বললেন যে দ্য এরা অফ উড অ্যান্ড বায়োমাস যে কাঠ এবং জীবাশ্ম জ্বালানির যুগটা হ্যাজ অলমোস্ট কাম টু অ্যান এন্ড প্রায় শেষ হয়ে এসেছে দ্য এইজ অফ অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস যে এইজ মানে এখানে এজ মানে বয়স না এজ দ্বারা এখানে যুগ বোঝানো হয়েছে যে কিসের যুগ অয়েল তেল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের বয়সটাও উড সোন বি ওভার এগুলো খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে উইদ ইন দ্য নেক্সট ফিউ ডিকেডস আগামী কয়েক দশকের মধ্যে ম্যাসিভ বার্নিং ম্যাসিভ মানে তো আমরা বুঝি কোনো কিছু অতিরিক্ত হারে যদি বোঝানো অতিরিক্ত কোনো কিছু বোঝাতে আমরা ম্যাসিভ শব্দটা ইউজ করি এখানে বলা হচ্ছে যে তিনি বলছেন যে ম্যাসিভ বার্নিং অফ ওল্ডস কোল রিজার্ভস ম্যাসিভ বার্নিং অর্থাৎ গণহারে দহন করা বা পোড়ানোটা কিসের অফ ওল্ডস কোল রিজার্ভস কোল মানে তো কয়লা আর রিজার্ভ মানে তো যেটা সংরক্ষণে থাকে অর্থাৎ বিশ্বে কয়লার যে খনিটা আছে সেটা ব্যাপক হারে বিউজ করার কারণে মেলিড টু এটা কোন দিকে ধাবিত করতে পারে এ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইকোলজিক্যাল ডিজাস্টার ইকোলজিক্যাল তো আমরা জানি পরিবেশগত বা বস্তু সংস্থানিক আর ডিজাস্টার মানে হচ্ছে দুর্যোগ তো বাস্তু সংস্থান সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে আমরা ইকোলজির ভিতরে ধরি এটা বলছে যে এই ব্যাপক হারে যে কয়লার আমাদের উচ্চটা আছে কয়লার যে সংরক্ষণটা আমাদের আছে সেটা ব্যাপক হারে পরিব দহনের কারণে এটা কোন দিকে ধাবিত করতে পারে এ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিশ্বব্যাপী ইকোলজিক্যাল ডিজাস্টার বাস্তু সংস্থানিক একটা দুর্যোগের দিকে ধাবিত করতে পারে বিকজ কারণ কোল বার্নিং মানে কয়লার দহনের ফলে বা পোড়ানের ফলে এমিটস এটা নির্গত করে দ্য হাইয়েস্ট অ্যামাউন্ট অফ কার্বন ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার পরিবেশে সর্বোচ্চ সংখ্যক কার্বন নির্গত করে অর্থাৎ যদি কয়লা পোড়ানো হয় তো পরিবেশে সবচেয়ে বেশি কার্বন নির্গত হয় ইউক্রাইন্স অর্থাৎ ইউক্রাইন সম্পর্কে বলা হচ্ছে ইউক্রাইন্স কি সেটা বলা হচ্ছে ফরমার সোভিয়েত ইউনিয়ন সো পূর্ববর্তী আমরা সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে জানি যেটা এখন ওই ভেঙে রাশিয়া এগুলো আলাদা হয়ে গেছে এটা রাশিয়ার সাথে জোটবদ্ধভাবে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নটা তো ওদের বলা হচ্ছে ওদের ওখানে যে রাশিয়াতে যে চেরোনোবিল ডিজাস্টারটা হয়েছিল অর্থাৎ একটা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যে বিস্ফোরণটা হয়েছিল সেটাকে চেরোনোবিল দুর্ঘটনা বলে এটা উনিশশো সালে সংগঠিত হয়েছিল হ্যাজ এক্সপোজড দ্যাট 
এটা এই জিনিসটা প্রকাশ করেছে যে এক্সপোজ মানে প্রকাশ করা এক্সপোজ দ্যাট নিউক্লিয়ার এনার্জি ক্যান বি পোটেন্সিয়ালি ডেঞ্জারাস টু অর্থাৎ পারমাণবিক শক্তি এই যে জীবাশ্ম জ্বালানি তেল গ্যাস এগুলো বিকল্প হিসেবে হয়তো বা আমরা ভাবতে পারি যে পারমাণবিক শক্তিটা আমাদের জন্য একটা সম্ভাবনাময় দিক হতে পারে কিন্তু উনিশশো ছিয়াশি সালে এই যে চেরোনোবিল দুর্ঘটনা এটা মারাত্মক একটা দুর্ঘটনা হয়েছিল তো সেটাও আমাদেরকে এই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে পারমাণবিক শক্তি যেটা সেটাও বিপদমুক্ত নয় যাই হোক সেটা পোটেন্সিয়ালি মানে সম্ভাব্যভাবে আর ডেঞ্জারাস মানে তো বিপজ্জনক সো তাই অ্যাকর্ডিং টু কালাম অর্থাৎ এই যে এপিজে আব্দুল কালাম তার তিনি বলছে তার মতে দ্য অনলি সলিউশন দ্যাট একমাত্র সমাধান হচ্ছে ম্যানকাইন্ড ক্যান লুক টু ইটস ম্যাসিভ ইউজ অফ সোলার এনার্জি ইন ফিউচার ভবিষ্যতে মানব জাতি লুক টু মানে অন্বেষণ করতে পারে বা দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে কোন দিকে যে সৌর শক্তি ব্যবহারের দিকে বিকজ কারণ ইট হ্যাজ সাম অ্যাডভান্টেজেস অভার দ্য আদার ফর্মস অফ রিনিউয়েবল এনার্জি অন্য যে অনবয়নযোগ্য শক্তিগুলো আছে তার তুলনায় এটার কি আছে কিছু উপকারিতা আছে অ্যাডভান্টেজ নাও এখন হোয়াই হ্যাজ কালাম পুট সো মাস ইম্পর্টেন্স টু দ্য ইস্যু অফ এনার্জি কালাম অর্থাৎ ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এবং বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর এ পি জে আব্দুল কালাম সম্পর্কে বলা হচ্ছে তো প্রশ্নটা একটা প্রশ্ন করা হয়েছে হোয়াই হ্যাজ কালাম পুট সো মাস ইম্পর্টেন্স কালাম কেন এত গুরুত্ব দিয়েছেন টু দ্য টু দ্য ইস্যু অফ এনার্জি এই এনার্জি ব্যাপারে শক্তির ব্যাপারে কেন তিনি এত গুরুত্ব দিলেন দ্য এনার্জি সোর্সেস হ্যাভ অলওয়েজ বিন এ মেজর ফ্যাক্টর অব চেঞ্জ থ্রু আউট হিস্টোরি থ্রু আউট হিস্টোরি থ্রু আউট মানে কোনো সমগ্র বিষয় জুড়ে সমগ্র ঘটনা জুড়ে এরকম বোঝাতে ব্যবহার করা হয় পুরো ইতিহাস জুড়ে থ্রু আউট হিস্টোরি পুরো ইতিহাস জুড়ে দ্য এনার্জি সোর্সেস শক্তির উৎসগুলো হ্যাভ অলওয়েজ বিন সবসময় কী হয়ে দাঁড়িয়েছে এ মেজর ফ্যাক্টর অফ চেঞ্জ পরিবর্তনের একটা বড় নিয়ামক অর্থাৎ ফ্যাক্টর এটাকে বলি নিয়ামক বা প্রভাবক হয়ে দাঁড়িয়েছে দ্য ওয়ার্ল্ডস পেট্রোলিয়াম কনজামশান বিশ্বব্যাপী যে পেট্রোলিয়ামের কনজামশান মানে তো ভোগ বা ব্যবহার হ্যাজ ইনক্রিজড বেড়েছে ফ্রম থ্রি বিলিয়ন ব্যারেলস অ্যানুয়ালি ইন নাইনটিন টু ফিফটি বিলিয়ন ব্যারেলস অ্যানুয়ালি টুডে অর্থাৎ বলা হচ্ছে এখানে একটা পরিসংখ্যান দেওয়া হচ্ছে উনিশশো তিরানব্বই সালে তিরানব্বই সালে যেখানে পেট্রোলিয়ামের ইউজ ছিল প্রত্যেক বছরে প্রত্যেক বছরে যেখানে ছিল তিন বিলিয়ন ব্যারেল ছিল হ্যাঁ যে এখানে এক বিলিয়ন সমান একশো কোটি ধরা হয় একশো বিলিয়ন এক কোটি সো সরি এক লক্ষ কোটিতে এক বিলিয়ন ধরা হয় তো যখন উনিশশো সালে তিন বিলিয়ন ছিল অর্থাৎ তিন লক্ষ কোটি ব্যারেল পেট্রোলিয়াম প্রতি বছর ইউজ হতো উনিশশো সালে সেখানে আজ কত বিলিয়ন ব্যারেল ইউজ হচ্ছে প্রতি বছর পঞ্চাশ বিলিয়ন ব্যারেল অর্থাৎ পঞ্চাশ লক্ষ কোটি ব্যারেল পেট্রোলিয়াম প্রতি বছর আমরা ব্যবহার করছি ইন দ্য নেক্সট কোয়ার্টার সেঞ্চুরি কোয়ার্টার কোয়ার্টার অর্থ চার ভাগের এক ভাগ পৌনে যে আগামী শতকের চার ভাগের এক ভাগের মধ্যে অর্থাৎ এটা হিসেব করলে দেখা যায় আগামী পঁচিশ বছরের ভিতরে দ্য ওয়ার্ল্ডস পপুলেশন বিশ্বের জনসংখ্যা ইজ এক্সপেক্টেড আশা করা হয় টু বি অ্যাবাউট হতে পারে প্রায় এইট বিলিয়ন প্রায় আট বিলিয়ন হয়ে যাবে হ্যাঁ সো আট লক্ষ কোটি হয়ে যাবে হুইচ ইজ থার্টি পারসেন্ট হায়ার দ্যান টুডে যেটা আজকের তুলনায় তিরিশ শতাংশ বেশি ডেভেলপিং কান্ট্রিজ উইল গ্রো দেয়ার ইকোনমিজ উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের অর্থনীতিকে গ্রো অর্থাৎ এগিয়ে নিবে অ্যাবাউট টু টাইমস ফার্স্টার অর্থাৎ দি টু টাইমস ফার্স্টার মানে আরও দ্বিগুণ দ্রুত 
than unindustrialized countries অর্থাৎ শিল্প ক্ষেত্রে অনুন্নত দেশগুলো তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের অর্থনীতিকে আজকে তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ এগিয়ে নেবে global economic growth অর্থাৎ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিটা is expected to continue আশা করা হয় expected আশা করা হয় to continue চলতে থাকবে at 3% per year প্রতি বছরে 3% হারে consequently যার ফলশ্রুতিতে দ্য গ্লোবাল ডিম্যান্ড অফ এনার্জি শক্তির যে একটা বৈশ্বিক চাহিদা উইল গ্রো এটা বাড়তে থাকবে অ্যাট অ্যাবাউট ওয়ান পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট পার ইয়ার অন অ্যান অ্যাভারেজ গড়ে এক দশমিক সাত পার্সেন্ট হারে বাড়তে থাকবে কিসের চাহিদা শক্তির চাহিদা বৈশ্বিক যে শক্তির চাহিদাটা ইট ইন্ডিকেটস এ এটা কি নির্দেশ করে এ ফিফটি পার্সেন্ট রাইজ অফ এনার্জি কনজামশান বাই টু থাউজেন্ড থার্টি অর্থাৎ দুই হাজার তিরিশ সালের ভিতরে ইট ইন্ডিকেটস এটা নির্দেশ করছে এ ফিফটি পার্সেন্ট রাইজ পঞ্চাশ শতাংশ বেড়ে যাবে কিসের অফ এনার্জি কনজামশান অর্থাৎ শক্তি ব্যবহারের পরিমাণটা আজ আজকের তুলনায় পঞ্চাশ শতাংশ বেড়ে যাবে কত সালের ভিতরে বাই টু থাউজেন্ড থার্টি দুই হাজার তিরিশ সালের মধ্যে ইফ দ্য ওয়ার্ল্ডস ডেইলি পেট্রোলিয়াম কনজামশান ইজ টু মিলিয়ন যদি বিশ্বের দৈনিক পেট্রোলিয়াম ব্যবহারের পরিমাণটা দু দুইশো বিশ মিলিয়ন এক মিলিয়ন মানে দশ লক্ষ ব্যারেলস নাও অর্থাৎ দুই হাজার দুইশো লক্ষ ব্যারেল হয় প্রতি বছর প্রতিদিন এখানে ইউজ করা হচ্ছে কি ডেইলি পেট্রোলিয়াম কনজামশান দৈনিক আমাদের পেট্রোলিয়ামের ভোগের পরিমাণটা ব্যবহারের পরিমাণটা সো সরি ইট উইল রাইজ এটা বেড়ে যাবে টু থ্রি হান্ড্রেড থার্টি ফাইভ মিলিয়ন ব্যারেলস বাই দ্যাট টাইম অর্থাৎ দুই হাজার তিরিশ সালের ভিতরে এটা হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়াবে কত আজকে যেখানে প্রতিদিন দুইশো বিশ মিলিয়ন ব্যারেল পেট্রোলিয়াম প্রতিদিন বিশ্বে ইউজ হচ্ছে তখন দুই হাজার তিরিশ সালের ভিতরে হবে তিনশো পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন ব্যারেল দ্য পার্সেন্ট দ্য প্রেজেন্ট রিজার্ভ অফ হাইড্রো কার্বন এনার্জি অর্থাৎ হাইড্রো কার্বন এনার্জি যে সংরক্ষণটা বর্তমানে আছে এনার্জি রিসোর্সেস ইজ লিমিটেড এটা আসলে সীমিত হ্যাঁ হাইড্রো কার্বন অর্থাৎ হাইড্রো সাধারণত জলের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় হাইড্রো আর কার্বন এগুলোর মিশ্রিত যে জিনিসগুলো এগুলো রিজার্ভটা হচ্ছে সীমিত সীমিত অ্যান্ড ইট উইল নট উইথ সাফিসিয়েন্ট এটা পর্যাপ্ত হবে না অর্থাৎ যথেষ্ট হবে না টু মিট দ্য ফিউচার এনার্জি চ্যালেঞ্জেস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ভবিষ্যতের যে এনার্জির চ্যালেঞ্জ আছে অর্থাৎ আমাদের জন্য এটা অবশ্যই একটা চ্যালেঞ্জ যে পরিসংখ্যানটা এখানে দেখানো হলো যে প্রতিদিন তিনশো পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন ব্যারেল তেল ইউজ করা হ্যাঁ সেটা এই সাপ্লাই দেওয়াটা আসলেই সমাজ স্টাফ সো বলা হচ্ছে যে উইল নট বি সাফিসিয়েন্ট টু মিট দ্য ফিউচার এনার্জি চ্যালেঞ্জেস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড হ্যান্স এবং এই কারণেই লিডিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল কান্ট্রিজ শীর্ষস্থানীয় যে শিল্পোন্নত দেশগুলো আছে হ্যাভ টেকেন ইনিশিয়েটিভস ইনিশিয়েটিভস অর্থাৎ পদক্ষেপ তারা পদক্ষেপ নিয়েছে টু ট্যাপ অল্টারনেটিভ এনার্জি সোর্সেস ট্যাপ মানে এখানে অন্বেষণ করা হতে অর্থাৎ খোঁজা হতে ব্যবহার করা হয়েছে তারা পদক্ষেপ নিয়েছে কি খোঁজার অল্টারনেটিভ এনার্জি সোর্সেস বিকল্প শক্তির উৎস মেইনলি নন অ্যাজ যেগুলোকে সাধারণত বলা হয় গ্রিন এনার্জি সোর্স অর রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স এদেরকে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস বলা হয় দ্য বটম লাইন অফ কামালস স্পিচ ইন্ডিকেটস বটম লাইন বটম মিন্স মানে সর্বনিম্ন লাইনটা কামাল অর্থাৎ ডক্টর এপিজে আব্দুল কালামের যে স্পিচের সর্বশেষ লাইনটা সেটা ইন্ডিকেটস সেটা নির্দেশ করছে দ্য কনসার্ন অফ ম্যানকাইন্ড মানুষের উদ্বেগ উদ্বেগের বিষয়টা ইন দ্য টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি একবিংশ শতাব্দীতে মানুষের উদ্বেগটাকেই কি করছে নির্দেশ করছে সো এটাই ছিল আমাদের প্যাসেজ দ্যাটস অল ফর দিস ভিডিও থ্যাংক ইউ